Vale, chicos, acaba de ser el vídeo mensual de abril del Victoria 3. Suelen traer nuevas imágenes y cositas interesantes que ver. Voy a parar la música un momento. Y van a echar un vistazo, tío. Suelen estar bien y aparte están subtitulados al español, lo cual se agradece muchísimo. Así que... Voy a hacer esto un poco más grande. Voy a echar un vistazo. Está en HD. Están los subtítulos puestos que lo subtitulan hasta el chino al polaco, tío. Está genial esto. Y así nos enteramos de cómo se llaman algunos conceptos en español también. Venga. Hello, dear Victorians, and welcome to the April monthly update video for Victoria. Okay. My name is Sana. I'm part of the community team for Victoria. And in this month's video, we're going Creo que esta señora ya no trabaja en Paradox. Creo. Let's talk about construction. Construcciones. Así me acuerdo exactamente porque ya hace tiempo estos diarios de desarrollo. Construction tends to be pretty similar in most strategy games. You save up a certain amount of money, you order a construction, you pay a lump sum, and eventually the construction gets done. Okay. Victory, you've done things a bit differently. And construction works more like Blue Head Runic Game. It's a produced value which you have available each week. Just una serie de Amazon. All countries get a little bit of free construction every week, but to produce more, you will want to build up a construction sector. The construction sector is. Que esto ya dije que me parecía muy random, tío. O sea, tú construyes un sector de construcción en Madrid, por ejemplo, y se va a construir más rápido los edificios en Galicia. ¿Sabes? En plan, para mí no tiene sentido que sean a nivel nacional, pero bueno. Es muy... Muy Gersofeiron 4 la construcción. Muy Gersofeiron 4. Veamos a ver el chat. Un ministerio de construcción, algo así, pero son edificios, realmente son edificios de producción de construcción, o sea, son edificios que haces a nivel estatal que se dedican a aumentar la velocidad de construcción y la capacidad de construcción que tiene tu país. A ver, parece que aceleran la construcción en el estado, ha dicho, ¿no? Bueno, eso tiene sentido. Eso es más lógico totalmente, tío. Uniones aduaneras, ¿eh? Generally, a customs union is understood Tío, quiero esas gafas. Between a block of nations. In Victoria 3, this is represented as a bilateral agreement between two nations, where one agrees to subject its national. Este es el vasallaje económico, vale, chicos. That's creating a junior partner and a senior. Tío, cómo van esas gafas, en verdad, eh? There are multiple caveats to this. A customs union can be more. Than just the national market of two combined nations. A senior partner may have agreements with multiple junior partners throughout the world, thus extending the national market beyond just two countries. In most cases, this arrangement is agreed upon by both. El modo pacífico va a estar interesante totalmente, tío. Tiene pinta que va a estar muy guapo. Tiene pinta de que ir a la guerra va a ser una putada muy grande. Whether or not your suzerain enforces a customs union upon you, or if you find yourself holding the favor of a great power, you may politely ask to join their customs union. Tiene sentido. Certainly say no, but beware if they hold a favor on you. The opposite is also true. Tío, esto es muy interesante, tío, porque el 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 hecho que existan los favores en Victoria 3 estilo eh, bueno, a ver, los que hay en EU4, entre comillas, ¿no? Pero sobre todo los de... Eh, bueno, 
es que CK3, ¿no? Un poco como los anzuelos, ¿no? Entre, muy entre comillas. En plan, te puede ayudar muchísimo a mejorar tu situación, eh, diploma, eh, tu situación económica o lo que sea mediante la diplomacia, lo cual está brutal. Pero claro, también funciona al revés, tío. En plan, si tú eres un país pequeñito y alguien tiene un favor sobre ti, te la pueden liar petarda, tío. Pero claro, también puede que hayas conseguido ese favor gracias a... Eh, o sea, que tú debas ese favor gracias a que en algún momento te ayudaron a ser de una situación peor. Entonces lo veo como muy loco. Por cierto, acceso al mercado en Perú, en la paz, parece que es del 100%. ¿Para cuándo? ¿Te imaginas que lo dicen ahora? El basaje económico el que nos hacen Rusia y China. Argelia, ¿no, chavales? Are being bought and sold. All of your pops are competing against each other for their qualifications and wages in their separate buildings. Customs Union is a way. Uf, eso es tocho también, eh. O sea, las uniones aduaneras no solo afectan a los recursos que se compran y venden, sino también a los trabajadores, tío. Entiendo, ¿no? Uf, eso es loco, eh. Painting the map by military means, and thus means you may avoid suffering the consequences. Mira, mira esto, ojo, eh. Una unión aduanera permite expandir el mercado sin colorear el mapa por medios militares. Hay gente que le explota la cabeza con esto. Pero ¿cómo es posible que pueda mejorar tu situación en el juego sin tener que ir a la guerra? Cuando es algo tan fundamental. Te haces con el monopolio del producto y te pones a amenazar con no comerciarlo. Entiendo que va a ser complicado eso, pero igualmente eh, está bien. ¿no? Claro, a ver. Mercados esclavos. Ojo, el mercado peruano, ¿eh? Ojito. Eh, eso, hay situaciones, por lo visto, que no es tan interesante una, entrar en una unión aduanera. Y dice que puede ser un medio de supervivencia nacional, ¿eh? En este caso, está poniendo el caso de Perú. Podríamos entender que Perú acaba sobreviviendo como nación gracias a que se mete en el mercado de... O sea, vamos a poner un caso muy loco, ¿no? Estados Unidos. Perú potencia mundial. Pogers. Claro, eso es interesante también. Tío, es que está muy guay, tío, que le hayan dado tanta independencia a la... <ríe> Ahí está con Bolivia, es cierto, ¿eh? Que le han dado como tanta importancia a la parte económica, tío, en el sentido de... Tú puedes sobrevivir diplomáticamente gracias a eh, dejar tu economía eh, como vasalla, ¿no?, de otro país. Es duro, tío, pero puede ser interesante, tío. A lo que voy con todo esto, a lo que quiero llegar, es que... Eh, obviamente puedes no tener que hacer nada de esto en una partida, hacer una partida super clean en la que no tengas que basalizarte a nadie, etcétera. Pero lo que creo de esto y lo que me parece muy chulo es que creo que va a habilitar muchos... Muchas partidas con países no tan fuertes que en Victoria 2 eh, estaría F, ¿sabes? En plan, el caso que he dicho, ¿no? En plan, por ejemplo, con Perú. Eh, imagínate con Perú, ¿vale? Que no tienes forma de expandirte, en plan, nadie te quiere. Y dices le dices a Reino Unido, mira, yo entro en tu mercado y te vendo, yo qué sé, mis productos, que no sé, por ejemplo, que puede tener Perú, ¿no? Vamos a pensar que... De que venden hielo, ¿no? Le vendes hielo al Reino Unido, pero tú, a cambio, me ayudas a conquistar Bolivia. Por ejemplo, ¿no? Eso suena muy guapo, tío. Most nations engage in a more isolationist trade policy. 
while your industrializing powers find themselves under mercantilist means. Though as the rest of the world industrializes alongside them, they might find they choose either to embrace free trade or protectionism. If you find that another nation is flooding your national market with goods that are either undercutting your industries <risa> es que imagínate si te das cuenta de que un país extranjero te está metiendo productos en tu en tu país que te perjudican tío en plan de que puede ser sabes el tabaco tío Or causing turmoil amongst your pop. está mi población fumando porras tío por culpa de los putos franceses in the case of the opium trade in China you may seek to embargo such a good to limit its effects on your nation tariffs represent a national government's ability to intervene in the trade between two national markets in order to gain profit tariffs are set on both the imports and exports of a national market and depending upon the trade policy a ver, ya honest... no, no creo que se refiere a coca, petróleo, gas y tal. O sea, imagínate, yo creo que se refiere más bien a productos, pues yo qué sé. Imagínate que tú quieres eh, producir muebles, ¿vale? Y te los está... Y yo qué sé, te cuesta, yo qué sé, 15 libras producir un mueble y de repente te lo está vendiendo otro país por 8 libras en tu país, pues te está jodiendo, ¿sabes? En plan, tienes que embargar ese país o tienes que cortar rutas comerciales o lo que sea, ¿vale? Para poder desarrollar tu propia industria. E inmo inmobiliaria no no creo que sea inmobiliaria pero me, me explico no ya ya lo del opio también lo del opio también o sea sin duda sin duda pero aquí creo que van también por ahí los tiros sabes pues claro Where they allow... Los eh, Treaty Ports lo han traducido como puertos francos. Interesante conocer el nombre, ¿eh, chicos. Puertos francos. ¿Cómo lo estaba llamando yo hasta ahora? Puertos comerciales, ¿no? Algo así. Ahora se llaman puertos francos. Me gusta el nombre, tío. Me gusta, coño. The bypassing of embargoes to any adjacent land market. An example of a treaty port at Game Start is Macau. Acaba de llamarlo puerto abierto. Lo ha llamado hace literalmente 10 segundos Puerto Franco y ahora le pone Puerto Abierto. Bueno, en fin. El Puerto Abierto de Macao, chicos. Which is owned by Portugal. Earlier we talked about customs unions, where one nation subjects itself to the national market of another. Now with trade in mind, both the junior and esto. senior partner of a customs union are able to conduct trade, though they are tied to the trade Portugal azul of the senior member. If money is the sinews of war, then trade is the lifeblood of nations. And with embargoes and tariffs, you can ensure you get your pound of flesh. Trade doesn't only have... Portugal azul, decís. Sí, ¿no? O sea, el color de la frontera es azul. Es azul clarito, no es azul oscuro. Me gusta más el azul oscuro en... en Portugal, ¿no? Ah, está... bueno. Sí, en principio, en principio tienes razón, ¿eh? Shipping lanes. Rutas marítimas. Any okay. Undertaking that involves moving goods or people. A lo mejor es aliado. Shipping lanes are port-to-port -port connections and come in three different types: trade routes, supplying overseas armies, and maintaining connections to overseas states. To maintain a shipping route, you need a number of convoys based on how long the shipping lane is and Muy how much. Muy esto, obviamente. Convoys are a nationwide resource that are produced by your port. In the early game, they use clippers, but later on, as you research steamships, you can activate the use of those steamships, which will make your port more efficient. If the maintenance of all your shipping lanes requires more convoys than you have, then all of your shipping lanes will operate at a reduced efficiency. The cost of maintaining a trade route is based on how many goods you are moving from a port to another port, and of course, how far you're moving them. For trade routes, the cost of maintaining a trade route is based on how many goods the trade route is moving from one market to another. Any states you have in your market which can't draw a connection to your market capital by land will also cost you convoys based on how much infrastructure is being used in those states. 
Luego yo entiendo también que podrás ir mejorando los combos con el paso de la partida en plan. Has dicho que al principio se usan clippers, que obviamente con el paso del tiempo pues se utilizarán otros eh, combos y tal, pero imagino que alguna tecnología afectará la velocidad o dureza o alguna cosa. Es que no lo sé, porque parece que es como un recurso un poco plano, que simplemente eso, los tienes o no los tienes y funcionan tus rutas eh, marítimas en función de eso, ¿no? Let's take a look at how the Opium Wars are represented in Victoria 3. Bueno, o sea, lo que quiero decir, los diarios de desarrollo de este mes... Mm... Bien, ¿no? O sea... Es que quiero decir que hay gente que ha dicho que estos últimos diarios sean más livianos y tal, pero realmente todo lo que hemos visto me parece que tiene como sentido explicarlo, ¿sabes? Pero este de las rutas marítimas quizá fue un poco más flojillo, ¿no? Por... Yo qué sé, que nos explica simplemente eso, que hay rutas y que lo, se usan convoys para suministrar ejércitos y tal, y las rutas comerciales y tal. Pero el resto yo creo que importantes todos, ¿no? Realmente. O sea, no hay ningún diario que diga ha sido totalmente useless, me explico, en plan inútil. Cultural obsessions are a phenomenon by which an entire culture can be fascinated with the purchase of a specific trade good. These pops will spend a lot more on a specific trade good when compared to others in its category. So, for instance, Han pops will spend a lot more on opium mm -hmm. when compared to liquor or tobacco. By the law of supply and demand, this will drastically increase the price of that trade good within the market. The high price of these goods makes them very profitable within the market. This means that other countries could potentially exploit the situation using their own trade routes. As the game progresses, cultures can develop obsessions with new trade goods, for example, automobiles or radios. Contrary to cultural obsessions, religious taboos drive down the demand for a good. Religious taboos stay static throughout the entire game. Muslim pops, for instance, will always consume less liquor and wine. Cultural ¿Os imagináis el parche 1. yo que sé, algo del Victoria diciendo no, reworkeamos el sistema religioso y vas a poder reformar tu religión y, y hacer... Eh, cambiar los tabúes y las doctrinas y tal. Obviamente es absurdo, ¿no? No encaja nada en Victoria 3, pero me sorprende que hayan introducido el tema de los tabúes como un elemento... Me gusta porque es un elemento diferenciador de religiones. En plan, eso me parece muy chulo porque creo que eh, en Victoria 2, etc., creo que te da absol absolutamente igual ser de una religión que otra. En plan, solo afectaba en el que eran distintas. En plan, ya está, ¿sabes? No tenía ninguna gracia más. Pero aquí las religiones van a tener al menos ese impacto extra de... Bueno, realmente incluso más... Va a tener el impacto extra de que tienen los tabús que las diferencian, obviamente, y eso va a afectar, mínimo va a afectar a tu economía en algún grado, porque, por ejemplo, en un país musulmán no vas a ver nada de licor o de vino. Pero luego también tiene la parte de los grupos de interés, que según el, el, eh, la fuerza religiosa de los que hay en tu país, bueno, cada grupo religioso está representado por un grupo de interés, ¿no? Obsessions can have profound political consequences. In Victoria, Eso está chulo el Victoria III, la verdad. Such as the Opium Wars and the Temperance Movement. Historically, the Opium Wars broke out when British merchants flooded the Chinese market with opium, despite the Qing embargo on the goods. In Victoria III, the Opium Wars can break out in any country so long as the conditions are correct. Although this crisis can emerge for a variety of countries, China begins in the midst of the situation. In Victoria III, the Opium Wars are represented through a series of journal entries and events. There are a variety of conditions for failure or success for all of the countries involved, which are displayed within the journal entry. China's goal is to suppress the flow of opium into the country. Other countries might want to bypass the embargo by forcing China to see the treaty ports. If China manages to thwart the machinations of the opium <laughs> they can lose their cultural obsession with opium and avert the crisis. If China fails to suppress the flow of opium, it will face dire consequences, such as a rise in radicalism and turmoil. In the long run, losing the opium wars can set China up for a chain reaction of disaster. This can result in China shattering like a porcelain vase. And so we have reached the end. Muy chulo, tío. Muy chulo. A ver, yo sinceramente respecto a lo que se dijo el otro día de 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 que habían sido un poco de relleno los últimos diarios de desarrollo y tal, 
sinceramente, a ver, es difícil que haya algo tan tocho como por ejemplo cuando nos presentaron el sistema de la guerra. Lo veo muy complicado porque eso era algo como muy extenso y requería varios diarios de desarrollo. Pero esto estamos viendo en cada... O sea, aquí hemos visto cinco y cada uno son sistemas con los que vamos a estar interactuando continuamente. El de las guerras del opio obviamente es un ejemplo... Eh, es un ejemplo de un conflicto que se puede dar por temas comerciales en Victoria 3. Un conflicto muy tocho además que tiene importancia en el juego y tal, probablemente junto a las guerras de secesión y tal. Y alguna cosa así. Eh... Pero, por ejemplo, aquí nos han presentado los tabúes religiosos, ¿no? Y las obsesiones, que obviamente los conocíamos, al menos las obsesiones las conocíamos, pero no tan profundamente, o sea, no sabíamos exactamente en qué consistían. No sé, lo veo chulo, tío, de momento, y creo que eh, si tienen más... Mientras tengan más cosas que enseñarnos, pues está bien. Otra cosa es que de repente nos hagan un diario de desarrollo en el que nos digan, eh, pues yo qué sé... Eh... A ver, es que, también, es que no se me ocurre nada así que diga poco interesante, porque por ejemplo, el sonido, la música, que son típicas cosas que dan de enseñar, los logros, eh, incluso el modeo, que a mí el modeo me, la su me suele dar igual, seguro que mucha gente está interesada en las capacidades de modeo que tiene el juego, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, de momento no he, no he visto ningún diario de desarrollo que haya dicho... Mm, o sea, que tiene pinta que siguen enseñando cosas interesantes, ¿no? Y, la, y esta semana, en plan... Mañana o pasado, pasado veremos las, las secesiones culturales, creo que se llamaban, que tiene pinta de que puede ser interesante también. Entonces yo qué sé, son mecánicas poco a poco y son cosas que van a estar en el juego y, con, y que vamos a ir interactuando y que vamos que necesitamos conocer, ¿no? O, o al menos está bien que nos hablen un poco de ellas. Como yo lo veo, vamos. Que si alguien argumenta pues que no son suficientemente interesantes, pues eso ya es cada uno, ¿no? Vale. Eh... Vale, vamos a continuar con nuestra guerra